，入口软烂，口味极鲜。朋友们，大家好，今天做的是大家烧白菜，来，用心做好菜，吃出健康来。大家呢，把这个虾枪。骑这个眼珠子啊，后面这么一搅，虾饺，搅净啊，把这个沙包这个位置往上挑一下。一般呢，就是冻虾那沙包还真就挑不出来，但也得挑一下啊，这样干净，出来了啊。然后呢，用这个牙签儿。这个位置，这么动一下啊，这么挑一下，虾尾，最后这节或者第二节都行，最后这节吧啊，这虾大，奔这儿这么挑一下啊，这么一挑，它就奔这儿出来了，这个沙肠子啊，看得清吗？看得清。哎，然后把它拽下来，把大虾一破两半。尾部连着，前面头、下颌这块连着啊，上面都给它破开，直刀往下切，然后奔中间往里一片，必须要这样。熟了以后，里面的虾黄、虾脑都出来了啊，主要就是虾脑，这没有虾黄啊。直刀切下来啊，把这皮儿撇开，横的往里片。片切，虾头啊，都给它展开，必须这样才能好吃，不然这大虾也糟践了，盐味也没入进去，虾脑也没出来，这个菜就小名叫砂锅。白菜呢，这个最好使用的就是白菜叶。哎，好了，这就可以，这个留着。做个馅儿啊，或炖个菜都行啊。说非要吃怎么办？来，我放一块你看一下，你就明白了啊。拍一下，用点力拍啊，拍松了，然后你看中间也断开了，大抹刀片这个做是很好吃的啊，这个放里头是很好吃的啊。说为什么要放白菜叶呢？白菜叶入味啊啊，预热以后把那个。虾脑那个汁儿就挂在菜叶上了啊！你这个要拍一下呢，也是这个效果啊，也是这个效果。看看里头一拍都裂味儿了，这一裂味儿呢，汁儿就进去了。洗上两遍，把水分沥净。来，朋友们看好啊！下锅煸炒。加上盐，这些，炒枣仁啊，大致需要三分钟，一会儿见。看看，咕嘟咕嘟咕嘟的，哎，上来热气儿了，水水花上来了，看着，哎，翻一下勺，哎，都倒冷了，看好，这么放，把这汤水沥出来，看，有这么些汤水。放到葱姜，现在可以把这个大虾下到锅里，把这个葱姜放到大虾上面，继续煎，看看这颜色。哎，这个时候呢，可以呢用这个勺子啊，这样压一压头，把这个油煎出来那个颜色是。黄不糊的才好啊！这个油稍微少一点啊，我再加上一点油，朋友们看好啊！再加上这些，哎，啊，火不能大，小火煎，煎一个面三分钟，两个面六分钟就好了。朋友们啊，看一下，翻一下勺，哎，碰上黄酒，三十五克就四十克黄酒。生抽，少许一点点盐，白菜加盐了啊！这里还有酱油，这味儿就够用了。现在把白菜下锅，白菜呢喜欢脆口的啊，翻两个个
闷上那个三分钟、四分钟就可以啊。咱们说这个叫烧制啊，烧制的必须要勾芡，要闷呢就不勾芡啊，你知道就行啊。看看颜色还是不错的，这就是虾脑下来了啊，这个颜色。现在，把这个味精加进来，啊，通常呢要加上点白糖，我这个不加白糖啊，直接勾芡了，朋友们看好，往菜上淋一下，变粘锅边，粘锅边就成疙瘩了啊，看，哎，翻一下勺，翻一下勺。再翻一下勺，然后用手勺这么拌，这个菜就做好了啊！朋友们看一下啊，这个汁儿啊，出来这个汁儿溢出了一圈的红油，这个红油就是虾，虾肉出来的。大虾的汁儿都喂进这个白菜料里面去了，一吃口味极鲜极鲜的啊，入口软烂。口味极鲜，大家招白菜，今天就分享到这里。有什么需要的话呢，在我最新视频下方留言。谢谢诸位观看。